I said yesterday what I, uh, what I thought about it. He was wrong. He was absolutely wrong. And I can tell you that uh, I saw it, I think, uh, 35 times back. Uh, last night, this morning, and he was absolutely wrong. And then people say to me, yes, but probably your goal was also offside. And then I say, well, then he was two times wrong. As easy as that. But I think that I made uh, myself very clear yesterday after the match in the press conference. Więc dokładnie to, co już powiedziałem wczoraj na konferencji prasowej. Gdybym miał okazję mu coś powiedzieć, to powiedziałbym, że po prostu popełnił błąd, że nie miał racji. Oglądałem już tę sytuację 25-35 razy i wczoraj w nocy i dzisiaj nad ranem. I jestem pewien, że, że popełnił błąd. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że tak, że my zdobyliśmy bramkę również ze spalonego. Więc wtedy mogę tylko powiedzieć, że popełnił błąd dwukrotnie i to tyle. And the most, uh, the thing what hurts for me the most is once again that uh, everybody started this tournament uh, full of instructions, and uh, I know that this this was uh, this situation was also part of the instructions. But we were uh, game number 12 in the tournament schedule, and I have seen uh, games number one until 11, and I have seen 100 times exactly the same situation everywhere in every match. So in that way, there's once again, there's no one line. And that is what hurts most. If they say, we have to stop this and we're going to give a, a red cards, yellow cards, penalties, I don't know what, and it's in the same line everywhere, then I can assure you, if you see all the matches before our match, that uh, we had already about, uh, about 12 penalties and uh, 15 yellow cards for the same situations. And that's what hurt most. It's always the same story. Natomiast to, co boli najbardziej w całej tej historii, to to, że zaczynaliśmy ten turniej z wieloma nowymi instrukcjami przekazywanymi drużynom przed Euro co do decyzji sędziów, co do zachowania na boisku podczas meczu i tak dalej. Natomiast nasz mecz był meczem numer 12. Ja widziałem mecze od 1 do 11, do 11 i, i te sytuacje zdarzały się bardzo często i nigdy nie było tego typu reakcji. W związku z czym to, co boli właśnie, to to, że nie ma nadal wspólnej linii, bo jestem w stanie zrozumieć, że jeżeli podejmujemy Podejmowana jest decyzja, że, że kończymy z tego typu sytuacjami, że coś zmieniamy w futbolu i reagujemy właściwie. To przynajmniej powinno to być konsekwentne i, i, i powinno być realizowane na każdym meczu i w każdej sytuacji. Natomiast jeżeli by tak było, to do tej pory w tych 12 meczach mielibyśmy przynajmniej 15 rzutów karnych w podobnych sytuacjach i ze 12 e, rzutych kartek. E, a tak nie jest i to jest właśnie najgorsze. Raz jeszcze, że po prostu nie ma wspólnej linii, a wczoraj nagle taka decyzja została podjęta. And if you see in the same match yesterday, all the corners and free kicks there were from the side, and it were about, I don't know, about 15 or 20 over the whole match, then uh, he could, uh, he has the right, if that is the way you have to, uh, to manage this, then uh, we should end the game with about, uh, I think, four or five penalties uh, over the whole game in, fa in, in favor of Poland or, or contra Poland, but There were several similar situations during the same match on both sides. A ponadto, gdyby ta linia była realizowana nawet przez tego sędziego, to przy wszystkich rzutach rożnych czy rzutach wolnych w ciągu całego meczu też byłoby przynajmniej 4 czy 5 sytuacji takich, gdzie te rzuty karne powinny być podyktowane wcześniej, czy dla Polski, czy przeciwko Polsce, to już jest mniej istotne. Natomiast